，因为咩嘢都冇，所以咩嘢都做得到。个全球嘅集合啦动物心友会，上个月喺日本推出十日就已经卖出二百六十万份，成为 Switch 史上最畅销嘅游戏。游戏带动到 Switch 主机销量激增十倍，更加令到日本任天堂股价上升百分之三十，成为逆市中嘅奇迹。到底呢一个治愈系游戏，点解又能够喺隔离期间成功吸纳大量玩家，成为世界疫情下一个非常大嘅安慰剂？动物心友会系列早喺二零零二年嘅时候就已经提出社交游戏领域呢一个概念，制作团队希望可以创造出一款能够同时同家人朋友喺唔同时间地方都可以一齐玩嘅游戏。上个月推出嘅系列新作《撞正全球疫情爆发》，对于隔离期间冇得出街嘅都市人嚟讲，呢、这、一个社交游戏领域正正补偿咗现实世界失去咗嘅社交生活。透过游戏。玩家可以召集朋友一齐行山钓鱼、开山入会，甚至举行因为疫情而取消嘅毕业礼。由于玩家之间嘅互动性高，游戏成功为众人排解隔离下嘅寂寞。游戏至今推出一个月，魅力有增无减，全系制作团队巧妙布局。游戏内嘅道具过万件，加上我的设计功能，玩家能够自由设计心目中嘅服饰、家居图案，创造出充满个人风格嘅物品。而游戏去到尾段，玩家更加可以解锁，将自己拥有嘅无人岛改头换面，所以几乎不论男女、不同年龄层，都可以透过游戏建设出理想嘅小天地。对于生活喺挤迫大都市嘅人嚟讲，呢、这个绝对系心灵良药。每日收集生物、道具，然后进行解锁，系游戏嘅主线。而喺呢一个世界冇绝对嘅胜负对错，玩家可以顺住自己嘅兴趣去选择完成任务。中意种花嘅可以主力配种揾出隐藏颜色，中意钓鱼捉昆虫嘅可以埋手建立自己嘅博物馆。而游戏亦会跟随真实时间向前推进，心急嘅玩家可能会选择用外挂追求更多嘅道具，而享受循序渐进嘅玩家可以透过计划等待，从而得到满足感。能够跟随自己嘅节奏，随心所欲咁生活，分分钟比起现实世界更加自由。喺疫情横行期间，动物心友会嘅出现唔单止为大家排解寂寞，佢更加令到隔离紧嘅人有翻生活嘅节奏，正常嘅社交。喺疫情下吸一口安慰剂，同朋友家人喺虚拟世界制造难忘回忆，都未尝唔系一件好事